ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ സഹകരമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഒരു കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റെഡ്മി നോട്ട് സിക്സ് പ്രോയെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോഴേ നമ്മുടെ പല സുഹൃത്തുക്കളും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പം അതൊക്കെ ഹോണർ റേറ്റ് എക്സ് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫോൺ കിട്ടാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഈ ഹോണർ റേറ്റ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോണർ ഫോണുകൾ ഇപ്പോൾ റെഡ്മിക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു പാരയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമാണ് നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം റെഡ്മി നോട്ട് സിക്സ് പ്രോയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഹോണർ റേറ്റ് എക്സും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഹോണർ റേറ്റ് എക്സ് എൻറ്റേർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഈ റെഡ്മി നോട്ട് സിക്സ് പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഈ റെഡ്മി നോട്ട് ഫൈവ് പ്രോ തന്നെയാണ് ഡിസൈനിലൊന്നും വലിയൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കണ്ടോ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും യാതൊരുവിധ ഡിസൈനിൽ വലിയ ചേഞ്ച് ഇല്ല പക്ഷേ ഈ ഹോണർ റേറ്റ് എക്സ് ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് കണ്ടോ ബാക്കിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഫിനിഷിങ്ങോടുകൂടി നമ്മളിതുവരെ കാണാത്ത ഒരു ഗ്രേഡിയൻ എന്താ പറയുക ഒരു ബ്ലൂയിഷ് കളറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് ഡിസൈനൊക്കെ എൻറ്റേർലി ചേഞ്ച് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഈ റെഡ്മി നോട്ട് സിക്സ് പ്രോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിക്കും ഇത് ഫൈവ് ആണോ സിക്സ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം എന്താ പറയുക ഇതിൽ യാതൊരു ഡിസൈനിൽ വലിയൊരു ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചില്ല പക്ഷേ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് ഹോണർ എയ്റ്റ് എക്സിൽ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് തമ്മിലുള്ള തിക്നെസ് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെഡ്മിയിൽ തിക്നെസ് അല്പം കൂടുതലാണ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു സിക്സ് എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് പക്ഷേ ഹോണർ എയ്റ്റ് എക്സിൻ്റെ തിക്നെസ് സെവൻ പോയിന്റ് ടു എം എം ആണ് വരുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഹോണർ എയ്റ്റ് എക്സ് ആണ് അവിടെ മികവ് കാണുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് റെഡ്മിയുടെ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഇഞ്ചസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടിനും നോച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കാണുന്നത് കണ്ടോ ഈ കാണുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ റെഡ്മിയെ റെഡ്മി നോക്കിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്പേസ് ആണ് നോച്ചിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെയും മികവ് പുലർത്തുന്നത് ഹോണർ എയ്റ്റ് എക്സ് ആണ് കണ്ടോ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഏരിയ മാത്രമാണ് നോച്ചിനായിട്ട് എടുത്തുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടിൻ്റെയും സൈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് വരണത് യാ ഓക്കെ താഴെ ബസൽസിൽ തന്നെ വളരെ നാനോ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ആണ് ഹോണർ എയ്റ്റ് എക്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്യാമറ കമ്പാരിസൺ ആണ് ക്യാമറ കമ്പാരിസൺ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹോണർ എയ്റ്റ് എക്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോണർ എയ്റ്റ് എക്സ് തന്നെയാണ് മികവ് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും രണ്ടും ഒന്ന് റെഡ്മിയിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോയും മറ്റൊന്ന് ഹോണർ എയ്റ്റ് എക്സിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഐ മോഡ് ഇനേബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് റെഡ്മിയിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഞാൻ എ ഐ മോഡ് ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടെടുത്ത ഹോണർ എയ്റ്റ് എക്സിന്റെ ഫോണുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ സാച്ചുറേഷൻ ഒക്കെ കൂടി നിൽക്കുന്നത് ഹോണർ എയ്റ്റ് എക്സ് തന്നെയാണ് ബട്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ഹോണർ എയ്റ്റ് എക്സിന്റെ ക്യാമറയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോണർ എയ്റ്റ് എക്സിൽ എ ഐ ഇനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നല്ലൊരു കളർ സാച്ചുറേഷൻ ആണ് കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ഞൂറോളം സീൻ ഡിറ്റക്ഷനുകൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു ചെടിയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു അതിന് വേണ്ട കളർ സാച്ചുറേഷൻസ് അതേപോലെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് എടുക്കുന്നത് ആ ഫ്ലവറിന് വേണ്ട കളർ സാച്ചുറേഷൻ ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഹോണർ എയ്റ്റ് എക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും എനിക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഒരു താല്പര്യം തോന്നിയ കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എൻ്റെ റൂമിൽ തന്നെ ടങ്സ്റ്റൻ ലൈറ്റുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ടങ്സ്റ്റൻ ലൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഐ അതിൻ്റെ വൈറ്റ് ബാലൻസ് എൻറ്റേർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെയും മികവ് കാണുന്നത് ഹോണർ എയ്റ്റ് എക്സിന് തന്നെയാണ് സോ അതുകൊണ്ട്
എനിക്ക് ആ കളർ സാച്ചുറേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണം നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് റെഡോ അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോയോ കൂടിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല വ്യക്തമായിട്ട് ലഭിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ടെങ്സ്റ്റൽ ലൈറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഹോണർ എയ്റ്റ് എക്സ് തന്നെ ഇത് കണ്ടോ ഞാനത് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പറയണത് ഒരുപക്ഷെ ക്യാമറയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ഡിസൈനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറ്റിയ ഫോൺ ഹോണർ എയ്റ്റ് എക്സ് തന്നെയാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇത് പറയണത് നിങ്ങൾ വേണം കമ്പാരിസൺ ഗൂഗിളിൽ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്തോ ഹോണർ എയ്റ്റ് എക്സ് വേഴ്സസ് റെഡ്മി നോട്ട് സിക്സ് പ്രോ എന്ന കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എ ഐ ക്യാമറയോട് കൂടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ എ ഐ ക്യാമറയിൽ തന്നെ സീൻ ഡിറ്റക്ഷൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹോണർ എയ്റ്റ് എക്സിൽ തന്നെയാണ് ദെൻ ഇനി വീഡിയോ ഒന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു റെഡ്മി നോട്ട് റെഡ്മി നോട്ട് സിക്സ് പ്രോ ചെയ്ത സമയം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ചോദിച്ചു വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ ഈ ഫോണെന്ന് പക്ഷേ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എച്ച് ഡി മോളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെയും ഒരു പടി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹോണർ എയ്റ്റ് എക്സ് ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലോ മോഷൻ വീഡിയോ അതെ സ്ലോ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രെയിം റേറ്റ് കൂടുതൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്ലോ മോഷൻ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഈ ഹോണർ എയ്റ്റ് എക്സിൽ സിക്സ്റ്റി ഫ്രൈം പെർ സെക്കൻഡ്സിൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കണ്ടോ ഈ കാണുന്ന വീഡിയോ സ്ലോ മോഷനിൽ ഞാൻ ഹോണർ എയ്റ്റ് എക്സിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോസാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കാണുന്നത് ദെൻ ബാറ്ററി പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് ഹോണർ എയ്റ്റ് എക്സിലുള്ളത് പക്ഷെ നാലായിരം എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് റെഡ്മിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച സമയത്തും ഞാൻ അന്നും പറയുകയുണ്ടായി ബാറ്ററി നാലായിരം എം എ എച്ച് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഹീറ്റിംഗ് കപ്പ് ഹീറ്റിംഗ് അതായത് ചൂടാകുക എന്നുള്ള പ്രവണത കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് റെഡ്മിയിൽ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം മെമ്മറി സ്ലോട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ റെഡ്മി ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു സിമ്മും ഒരു മെമ്മറി കാർഡും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സിമ്മാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവിടെയും മികച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഈ ഹോണർ എയ്റ്റ് എക്സ് തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിൽ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം രണ്ട് സിമ്മും ഒരു മെമ്മറി കാർഡും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്മറി സ്ലോട്ട് തന്നെയാണ് ഹോണർ എയ്റ്റ് എക്സിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ പല സുഹൃത്തുക്കളും രണ്ട് രണ്ട് സിമ്മൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസോ ഒക്കെ സേവ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്മറി സ്ലോട്ടും ഈ ഹോണർ എയ്റ്റ് എക്സിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു സവിശേഷത തന്നെയാണ് ദെൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഐ ആർ ബ്ലാസ്റ്റർ എന്ന ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റെഡ്മി സിക്സ് പ്രോയിലുണ്ട് പക്ഷെ നോർമലി അറിയാമല്ലോ റിമോട്ടൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കുന്നത് എത്ര ആളുകൾ ആ ഒരു ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ദെൻ ഇനി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഓറിയോ ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരുപക്ഷെ പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നതനുസരിച്ച് മേ ബി രണ്ടിലേക്കും ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ പൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പീഡ് സ്പീഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് സമയത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഗെയിം മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചറുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഹോണർ എയ്റ്റ് സി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് പറയുകയുണ്ടായി ഗെയിം കളിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഡിസ്റ്റർബ് ആവില്ല ഫോൺ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കെന്താ പറയുക കോളൊക്കെ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ ഒരു ഹോണർ എയ്റ്റ് എക്സ് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്മിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് പക്ഷേ ഹോണർ എയ്റ്റ് എക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെയും ഒരു സ്പ
പതിനാറ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതും സിക്സ് ജി ബി വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ജി ബിക്ക് പതിനെട്ട് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതുമാണ് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് റെഡ്മിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഹോൺ റേറ്റെക്സ് തന്നെയാണ് മെമ്മറി രണ്ട് സിമ്മും ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് ഡിസ്പ്ലേ സൈസിൽ നോയ്സ് വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് കമ്പനി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേക്ക് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണ് എൻറ്റേർലി ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ആരും കാണാത്ത ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് ഹോണർ എയ്റ്റ് എക്സിൽ കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കൂ ഏതാ ബെറ്റർ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഫോണും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള കമ്പാരിസണും നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹായിക്കാമല്ലോ പുതിയതായിട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ആകുകയും ചെയ്യും പുതിയ